Muy buenos días, tardes, familia azul y amigos del fútbol. Una vez más Lucho Arango, desde Beverly Hills, California. Hoy lunes eh, 27, creo que es 27 de enero de 2020. Sí, lunes 27 de enero de 2020, desde Beverly Hills, California, como ya les dije, saludándolos para hacer un análisis un poquito más detallado de lo que fue la primera fecha de la Liga Betplay Apertura 2020, en la cual Millonarios tuvo un traspiés. Antes que nada quiero, eh, con más calma, más detenimiento, hacer un eh, reconocimiento a la vida y a la carrera de Kobe Bryant, que falleció ayer en un accidente de helicóptero junto a su hija. Nueve personas iban, una tragedia horrible. Y... Quiero decirles que tuve una experiencia, porque la víspera, el sábado 25, eh, salió la noticia de que LeBron James, eh, James que es el, la estrella de los Lakers, había pasado a Kobe Bryant en el ranking, lo había desplazado del tercer lugar en la historia de los mayores anotadores del de básquetbol norteamericano. Y entonces eh, Kobe Bryant quedó de cuarto. Ayer estaba haciendo el análisis previo en el Subway y precisamente estaba hablando de fútbol y oí en el radio que el, oí que, que, que están muy tristes los fanáticos de Kobe Bryant y yo dije, hombre, pues sí, es doloroso que lo desplacen, además un hombre que tenía tanto arraigo popular porque era muy buena persona, la gente lo quería mucho, pero tampoco hay que hacer un gran duelo porque lo hayan desplazado de la lista de mayores anotadores, sigue siendo deportista sin, singular, yo creía que se referían a eso y estaban hablando del fallecimiento cuando finalmente terminé y oí la noticia bien y me enteré pues fue un golpe duro y, y además porque había tenido a Kobe Bryant en la cabeza durante todo el día, luego hago un reconocimiento a una excelente persona, un gran deportista, eh, uno de los grandes de la historia después de Magic Johnson, de Michael Jordan, del mismo LeBron James, eh, Kobe Bryant pasa en su tumba y un reconocimiento Ojalá su ejemplo siga en las futuras generaciones y haya muchos como él siguiendo los pasos de un gran deportista. Bueno, ahora sí, no vamos a hablar más de, de, la, de millonarios, sabemos que la nómina está floja, que no se han concretado contrataciones que necesitábamos, que las lesiones nos afectaron, que Banguero no es el hombre para esa posición, que necesitamos un lateral, que de golpe... Román puede tomar esa punta y perlaza la otra, que necesitamos a Luciano Ospina, que Millonarios tiene que traer a Segura, que adelante hay que afinar la puntería. Pero bueno, Millonarios no es raro que empiece perdiendo. Solamente el, en la Liga Apertura el año pasado, después de seis años, empezó ganando contra el Envigado. Pero acuérdense que en la Liga eh, Clausura perdimos frente a 
frente al Envigado en Bogotá. Luego no, no es raro. Y Gamero tampoco es común que empiece ganando las ligas. Luego estadísticamente es cierto. Lo que pasa, el problema es que esta liga es corta y fuera de eso solo clasifican cuatro y ya se nos fueron en punta los principales rivales. Aquí tengo la tabla y tenemos que el primero es el América de Cali, después el Río Negro Águilas, el Deportivo Cali, el Junior, el Nacional y el Pasto y el Envigado tienen tres puntos. O sea, ya tenemos siete equipos que nos cogieron tres de ventaja, lo cual es una ventaja muy grande. Y Millonarios, eh, pues quedó eh, a tres puntos de ese grupo y realmente en una posición muy incómoda. Quedamos en la posición 14 con cero puntos. Santa Fe está en la 12 con un punto. Afortunadamente Santa Fe no nos cogió tanta ventaja. Pero no se trata de ganarle a Santa Fe, se trata de quedar entre los cuatro. Luego Millonarios tiene que definitivamente poner todo de sí. Eh, pues evidentemente arriba quedaron los que son. Está en primer lugar, eh, el, eh, ya les digo nuevamente, eh, en, en, en primer lugar quedó el América porque el América ganó 3-0. No todos ganaron 2-0, realmente ninguno ganó 3-0. Y, eh, y, y después de la América está el eh, Río Negro Águilas, está el Cali, está el Junior, está el Nacional. Están todos nuestros rivales. El único que no está allá arriba es el Tolima, porque el Tolima empató, ni Santa Fe. Pero nosotros con 0 puntos. Luego, profesor Gamero, yo sí le recomiendo que... Hay que ponerse las pilas. Es una liga muy corta. Tenemos que estar entre los cuatro. Millonarios no aguanta seguir quedando por fuera. Y ni los hinchas. Los hinchas han sido fieles. 12 mil abonos. Ayer fueron 13 mil personas al estadio. Están pagando el canal premium para poder ver a Millonarios. Yo sí hago un llamado a que eh, Millonarios haga una revisión de su nómina. O sea, nosotros no es ninguna sorpresa que Vanguero no da la talla y sigue ahí. No es ninguna sorpresa que Brainer Paz no tiene las capacidades ni el tiempo suficiente y sigue ahí y no se han traído refuerzos. Y cuando llegan, llegan demasiado tarde, en tercera, cuarta fecha y si ya hemos perdido demasiados puntos. Creo que la próxima es contra el Cúcuta en Cúcuta. Hay que ganar, ahí sí hay que ganar, me perdonan señores, pero contra el Cúcuta en Cúcuta hay que ganar. Millonarios tiene que salir por eso. Entonces ese es el análisis. Eh, como dijo Antonio Casale, y eso me lo estoy copiando de él, no podemos desconocer que las fallas de ayer venían desde antes. No es novedad, no es sorpresa, profesor Gamero, y es su responsabilidad como líder ponerle solución a eso. Bueno, Arango metió gol, buena noticia, por lo menos sabemos que hay alguien más con gol, pero ¿qué hacemos todavía con Juan Camilo Salazar? Juan Camilo Salazar no está dando el punto, lo dijo Casale ayer. Eh, Banguero no dio el punto, lo dijo Casale ayer, ensaye a Román con Perlaza. Y en el centro ojalá llegue Segura, yo creo que hay una urgencia ya de que Segura venga, aunque Gamero no fue optimista ayer. Yo creo que si hay diferencias económicas hay que hacer un esfuerzo, señor Camacho. Hay que hacer un esfuerzo porque la defensa no puede seguir siendo el talón de Aquiles de Millonarios. Ese es el análisis que hago de Millonarios. De la liga pues están los protagonistas de siempre ya encaramados. Hay que alcanzarlos. Vamos a hacer el análisis en otro estreno que se publicará el viernes después de que hagamos los análisis correspondientes al partido contra el Cúcuta en Cúcuta. Muchas gracias. Eh, esto va a salir publicado en las primeras horas de la tarde de Colombia eh, como estreno. Luego, estén atentos. Les agradezco mucho su atención. Y ya amanecimos más relajaditos. Ya esta mañana Oliver me saludó, cosa que me trajo mucha alegría. Que estén muy bien. Feliz semana.